Hi everyone. Welcome to Eco Learning Classes. This is Professor Geeta Mahesh. Dear students, let us discuss an important and interesting concept balance of payment. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತೊಗೊಳೋಣ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರೋ ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮನಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿವರು ಸೊ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಯುನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸು ರೆಮಿಟೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು ಮೂರು ಥರ ಇದೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನದ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸಿಪ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುವಂಥ ಮನೀನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಸಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಕಂಟ್ರಿದು ರಿಸಿಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಸ್
ಹಾಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮನಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಸೊ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷ್ನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಬೋದು ಆಫ್ ಶೋರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಏಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿವರಿಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಲೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮನಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋವಂಥ ಹಣ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ದೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸರ್ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ 
ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋ ಅಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ